वेलकम फ्रेंड स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हेल्थ मेडिसिन में जहां पाते हैं दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नेप्रोक्सिन टेबलेट के बारे में आज हम जानेंगे कि यह टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है इसके कौन कौन से पॉपुलर प्राण ने मार्केट में आते हैं इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर वे लाइकन को अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे दोस्तों नेप्रोक्सिन एक प्रकार की एन एस ग्रुप की दवा है यानी कि नॉन स्ट्राइड एंटी इन्फ्लॉमेट्रिक ग्रुप की दवा है जो कि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करके बुखार सूजन व दर्द में काम आती है नेप्रोक्सिन टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वह हैं नेप्रोक्सिन टेबलेट प्रोक्सीडोम टेबलेट आर्थोपेन टेबलेट मिडोल टेबलेट यह दवा आपके एरिया और डॉक्टर के अनुसार अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी आप इसकी जेनरिक फॉर्म को भी काम में ले सकते हैं यह दवा मार्केट में बड़ों के लिए नेप्रोक्सिन टेबलेट और बच्चों के लिए नेप्रोक्सिन सिरप के रूप में अवेलेबल रहती है अगर हम इसके स्ट्रेंथ इस की बात करें तो यह मार्केट में नेप्रोक्सिन 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है अगर हम बात करें नेप्रोक्सिन टेबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग माइग्रेन से होने वाले सिर दर्द में किया जाता है माइग्रेन के दर्द में सिर में दर्द होता है जो कि कुछ फिक्स अंतराल के बाद वापस शुरू हो जाता है सिर दर्द के साथ साथ उल्टी जैसा महसूस भी होता है और इस दर्द को ठीक करने के लिए नेप्रोक्सिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है इसका अगला उपयोग है रेमोटाइड अर्थराइटिस में होने वाले दर्द में यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हाथों पैरों व ज्वाइंट में लंबे समय तक दर्द व सूजन रहती है और इसमें भी डॉक्टर द्वारा नेप्रोक्सिन टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है इसका अगला उपयोग है इनकाइलोसिंग स्पोंडिलाइटिस में होने वाले दर्द में इसके अंदर भी डॉक्टर द्वारा कई बार नेप्रोक्सिन टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है इस बीमारी में भी मरीज के एड़ी कंधे कुल्ले गर्दन जोड़ व पीठ के बीच व नीचे के भाग में दर्द रहता है इसका अगला उपयोग है ओस्टियो अर्थराइटिस के दर्द में यह हड्डी से संबंधित बीमारी है जिसमें हड्डियों के ज्वाइंट में दर्द व सूजन रहती है और यह दर्द सामान्यतः गर्दन पीठ कोहनी आदि जगह देखने को मिलता है वहाँ पर भी डॉक्टर द्वारा नेप्रोक्सिन टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है इसका अगला उपयोग है गाउट के दर्द में गाउट का मतलब होता है यूरिक एसिड एक्मलेशन इन ज्वाइंट यह बीमारी सबसे पहले पाँव के अंगूठे से शुरू होती है यहीं से यूरिक एसिड का एक्मलेशन होता है और फिर धीरे धीरे शरीर के सारे ज्वाइंट में यूरिक एसिड एक्मलेट होने लगता है तो इसके दर्द में भी डॉक्टर द्वारा नेप्रोक्सिन टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है इसी तरह से इसको डॉक्टर द्वारा मसल पेन या इन्फ्लामेशन में भी काम में लिया जाता है इसके अलावा पेनफुल पीरियड में भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और किडनी स्टोन के दौरान होने वाले दर्द में भी डॉक्टर द्वारा नेप्रोक्सिन टेबलेट लिखी जाती है और इसके अलावा कई बार बुखार को ठीक करने में भी डॉक्टर द्वारा नेप्रोक्सिन टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है अगर हम नेप्रोक्सिन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वह पेट दर्द मतली उल्टी का होना छाती में जलन आलस थकान का होना और कब्ज आदि हो सकता है इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो तो दवा को बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को कब और कैसे लेना चाहिए 
तो सामान्यतः इसको 250 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह और शाम खाना खाने के बाद ली जा सकती है यह दवा खाना खाने से पहले लेने पर गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती है इसलिए इस दवा को हमेशा खाना खाने के बाद ही लिया जाता है अगर सीवियर पेन हो या ज़्यादा तकलीफ़ हो तो डॉक्टर द्वारा इस दवा को यानी नेप्रोक्सिन ढाई सौ मिलीग्राम टेबलेट को दिन में तीन बार भी दिया जा सकता है और इसके अलावा नेप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम टेबलेट को दिन में दो बार भी दिया जा सकता है प्रेगनेंसी में सामान्यतः इस दवा को अवॉइड किया जाता है जब कभी भी इस दवा को ओल्ड एज मरीजों या बच्चों में दिया जाता है तो इसकी डोज को कम करके दिया जाता है अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए यह दवा सामान्यतः ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेप्टिक अल्सर या फिर ड्यूडनल अल्सर पेशेंट को किडनी डिजीज पेशेंट को लीवर डिजीज पेशेंट को एलर्जिक टू एन एस पेशेंट को या फिर हार्ट सर्जरी वाले पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है जब कभी भी यह दवा ले तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें ताकि कोई समस्या आपको न हो तो दोस्तों यह थी जानकारी नए प्रोक्शन टैबलेट के बारे में हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे आने वाली सभी वीडियो सही समय पर मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए गुड डे